Hi students, this is Alex here. In the video, we will learn human eye. So, human eye, this structure, the eyeball is approximately spherical in shape. So, spherical is either radius or diameter, which is the size of the So, in the spherical shape, the eyeball, approximately spherical shape, the eyeball is diameter 2.3 cm. This is a tough membrane called sclera. In the tough membrane, the internal part of the eye will protect the eye. Next important part is the cornea. The cornea is the eyeball on the front surface. It is a thin transparent layer. So light is the light. So that is the main refracting surface. So the light is refract or bend in the lens. Next part is the iris. This is a colored part of the eye. This is blue, green, brown. So there are many different colors. And this is over person is unique. It has a color, a pattern, a texture. Every over person is different. It has a different color. The iris is over person is different. That's why this is used as a biometric. So now the purpose of the iris is that the iris is the amount of light entering the pupil. Like if you have a camera aperture, that means the amount of light enters in the eye, the pupil has the amount of light enters in the eye, the control of the eye is the iris. Next one is pupil. The pupil is the center part of the iris. If we have a path of the light to the retina, we can say that. Because that is the light that passes the retina. Next important part is the retina. This is the retina. Back surface of the eye and most sensitive part of the eye. In the retina, the real and inverted image will fall out. That is important part of the ciliary muscles. So, the ciliary muscles are the lens. So, the lens is the focal length adjusted. So, it depends upon the object distance. We have to change the focal length of the focal length in the ciliary muscles. That is the eye lens. This is convex in nature. This is one of the important parts in the eye. This is the structure of eye. Quick recap. First, we have the eyeball. We have two important information. One is the dimension. So, the approximate is spherical in shape. It is 2.3 cm diameter. It consists of the sclera, a tough membrane. That is the internal part of the eye. Protect it. This is cornea. This is the front surface of the eyeball. This is the light that the cornea will enter, refract and bend the eye. This is the lens. This is the iris. This is the colored part of the eye. So blue, green and brown. This is the colors. One person has a color and a color. And there is a pattern, texture, etc. It is unique. So, the iris controls the amount of light entering the pupil. So, if you have a camera, you can control the amount of light entering the pupil. So, the iris controls the amount of light entering the pupil. That is the pupil. In the pupil, the pupil is the light rays. Retina is reached. This is the pathway to the retina. The pupil is the middle part of the iris. That is the retina. The retina is the back surface of the eye. It is a sensitive part of the eye. That is the real and inverted image. Next is ciliary muscles. The muscles are fixed in the lens. The ciliary muscles are adjusted to the lens. The focal length is varied. So, over the object is in different distance. So, we need to look at the different focal length. So, the focal length is in the ciliary muscles. That is the eye lens. This is an important part of the eye. And this is convex in nature. Next, we will see the working of the eye. Now, if there is a light rays, that is the cornea. The front part of the eye. That is a transparent layer. That is the eye. That is the refract eye bend in the iris. 
iris enna pannom appadina evlo amount of light vandu enter aganum and the center part pupil valiya evlo enter aganum nradha decide panni adu anupom so and the enter agra light enna agum pathina lens la padu and the lens vandu convex in nature so adu vandu real and inverted image vandu retina retina la form padu retina adha sense panni brain ku signal anupom and the brain vandu adha process panni namakku erected image ah namala namala paaka vekku power of அக்காமடேஷன் பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஐ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குது அது வந்து நியரர் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டையுமே வந்து அது கிளியராக பார்க்கணும் ஸோ நியரர் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்டை கிளியராக பார்க்கறதுக்காக அந்த ஐ அட்ஜஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அதை தான் வந்து நம்ம பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிளியராக பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கணும் ஸோ இந்த லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து சேஞ்ச் பண்றது வந்து சீலரி மசில்ஸ் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தயில பார்த்தோம் சீலரி மசில்ஸோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா லென்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் அதாவது நியரர் ஆப்ஜெக்டா டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோக்கல் லென்த்தை சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ இப்ப நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்டை பார்க்கறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து லார்ஜர் ஃபோக்கல் லென்த் வேணும் அப்ப அந்த சீலரி மசில்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணும் அது ரிலாக்ஸ் பண்ணும் போது அந்த கர்வேச்சர் வந்து பெருசாகும் கர்வேச்சர் பெருசாகுது அப்படின்னா அதோட ஃபோக்கல் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அப்போ டிஸ்டன்ட் ஆகுது நம்ம கிளியராக பார்க்க முடியும் இதுவே ஒரு நியரர் ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது அந்த சீலர் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஃபோக்கல் லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ நியரர் ஆப்ஜெக்டை பார்க்கறதுக்கு கம்மியான ஃபோக்கல் லென்த் வேணும் ஸோ இதை மாதிரி நம்ம நியரர் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறோமா இல்லை டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறோமா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோக்கல் லென்த்தை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக பார்க்க வைக்கிறது தான் வந்து பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஒரு லைட்டை ஐல என்டர் ஆகும்போது நம்ம ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம் அந்த லைட் பல்ஸோட இன்டர்வல் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டீன்த் செகண்டை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் டூ டிஃப்ரெண்ட் இதை வந்து டிஸ்டிங் யூஸ் பண்ண முடியாது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து சேமாக தான் தெரியும் அதாவது ஒரு லைட் ரே வந்து என்டர் ஆகுது நமக்கு இமேஜ் வந்து ஐல தெரியுது அப்படின்னா அதை நம்ம கண்ணில் வந்து அதாவது நம்ம பிரெயின்ல ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் செகண்ட் அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தது வரும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ விஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி நம்ம ஹியூமன் ஐ ஒரு ஆப்ஜெக்ட கிளியரா பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரேஞ்சில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியரர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதை விட கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால அதை கிளியரா பார்க்க முடியாது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு பிஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்மளால கிளியரா பார்க்க முடியாது ஸோ பிளர்டி மேஜர் தான் தெரியும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆர் அதுக்கு மேல இருக்கும்போது தான் நம்மளால கிளியரா பார்க்க முடியும் அப்போ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து நம்ம லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங் விஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஃபார்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஐக்கு அது வந்து இன்ஃபைனட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ எவ்வளவு தூரம் இருந்தாலும் அதை நம்ம நம்மளால கிளியரா பார்க்க முடியும் பட் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னும் போது அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு தள்ளி இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா அது பிளர்டா தெரியும் ஸோ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபார்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஃபார் த ஹ